Hello everyone, welcome to our part 5 of this series. Let's start with our learning tip. This session lies into the detailed mechanism of pain modulation, wound healing and the muscle physiology as they relate to electrotherapy. Pay attention to the specific nerve fibers involved in pain transmission and how different electrical currents target them. Now let's move to course number 101. Which type of nerve fiber is primarily stimulated by conventional tends to achieve pain relief according to the gate control theory? Option A, A delta fibers, option B, C fibers, option C, A beta fibers, option D, motor nerve fibers. And the answer is option C, A beta fibers. Now let's move to question number 102. The primary mechanism by which low frequency tends, that's acupuncture like tends, produce analgesia is through the activation of Option A, local nerve blocks. Option B, endogenous opioid system. Option C, muscle spindle. Option D, Golgi tendon organs. And the answer is Option B, endogenous opioid system. Now let's move to question number 103. For wound healing, high volt pulsed current, that's HPVC, is particularly effective due to its ability to Option A, induce strong muscle contraction for improved circulation. Option B. Create significant thermal effect to enhance tissue repair. Option C. Mechanically debride the wound. Option D. Influence cell migration and, and increase cell permeability. And the answer is Option D. Influence cell migration and increase cell permeability. Now let's move to question number 104. When using Russian current for muscle strengthening, the burst mode is essential because Option A. It prevents accommodation of sensory nerve Option B. It allows deeper penetration of current Option C. It grooves median frequency pulse into burst, making the stimulation more comfortable and effective for motor unit recruitment Option D. It delivers only sub-sensory stimulation And the answer is Option C, it grows medium frequency pulse into burst and making stimulation more comfortable, effective for motor unit recruitment. Now let's move to question number 105. Which of the following is recognized physiological effect of therapeutic heat? Option A, increased extensibility of collagen tissues. Option B, vasoconstriction. Option C, decreased metabolic rate. Option D, decreased nerve conduction velocity. And the answer is Option A, increased extensibility of collagen tissue. Now let's move to question number 106. For pain management in a patient with a non-history of seizures, what is the crucial contraindication or precaution for electrotherapy application? Option A. High intensity tends on the extremities. Option B. Electrode placed over the heart. Option C. Transcranial electrical stimulation. Option D. Low frequency NMES. And the answer is Option C. Transcranial electrical stimulation. Now let's move to question number 107. When utilizing ion forces to deliver medication, which of the following is crucial for minimizing the risk of skin irritation or burns? Option A. Using high current intensity. Option B. Ensuring uneven electrode contact. Option C. Maintaining proper skin hydration and uniform current density. Option D. Using a very short treatment duration. And the answer is... Option C. Maintaining proper skin hydration and uniform current density. Now let's move to question number 108. What is the primary difference between pulse ultrasound and continuous ultrasound? Option A. PULS uses low frequency than CUS. Option B. CUS is used for pain relief while PULS is for muscle strengthening. Option C. PULS primarily provides non-thermal effects while CUS provides thermal effect. Option D. CUS required coupling medium while PULS does not. And the answer is... Option D, CUS requires coupling medium while PULS does not. Now let's move to question number 109. For a patient with foot drop due to peroneal nerve injury, functional electrical stimulation is applied to tibialis anterior muscle during which phase of the gait? Option A, stance phase. Option B, loading response. Option C, swing phase. Option D, terminal stance. And the answer is Option D, terminal stance. Now let's move to question number 110. Which statement correctly describes the relationship between current frequency and depth of penetration in electrotherapy? Option A. Lower frequency current penetrates deeper. Option B. Higher frequency currents penetrate deeper with less skin impedance. 
ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രീക്വൻസി ഓൺലി എഫക്ട്സ് വെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ നോട്ട് ഡെപ്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഓൾലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ കറണ്ട് ഇൻഡൻസിറ്റി ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് പെൻട്രേ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദ ലെസ് സ്കിൻ ഇമ്പിഡൻസ് നോ ലെസ് മോർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ 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 വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് കോൾഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ എ ലോക്കൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഓപ്ഷൻ എ വാസോ ഡൈലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനീഷ്യൽ വാസോ ഡൈലേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എഫക്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോ ലെറ്റ്സ് മോർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വൺ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്ട് ഓഫ് ക്രയോതെറാപ്പി ഓപ്ഷൻ എ ഡിക്രീസ് പെയിൻ പെർസെപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് മസിൽ സ്പാസം ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസ് ടിഷ്യൂ എക്സാൻഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിക്രീസ് പെയിൻ പെർസെപ്ഷൻ നോ ലെറ്റ്സ് മോർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വൺ ത്രീ ഫോർ എ പേഷ്യൻ വിത്ത് എ ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് മെറ്റൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് മൊഡാലിറ്റി ഷുഡ് ബി ജനറലി അവൈഡ് ഓവർ ഓർ നിയർ ദ ഇംപ്ലാൻറ്റ് സൈഡ് ഓപ്ഷൻ എ കൺവെൻഷണൽ ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോ ലെവൽ ലേസർ തെറാപ്പി ഓപ്ഷൻ സി ഷോർട്ട് വെയ് ഡയാത്തമി ഓപ്ഷൻ ഡി പൾസ്ഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഷോർട്ട് വെയ് ഡയാത്തമി നോ ലെറ്റ്സ് മോർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വൺ ഫോർ വിച്ച് ടെൻസ് പെരാമീറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ഡെലിവർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഡൻസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ ഡി പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രീക്വൻസി നോ ലെറ്റ്സ് മോർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വൺ ഫൈവ് ദ ടേം ക്രോണാക്സിയ ഇൻ ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഓപ്ഷൻ എ മിനിമം കറണ്ട് ഇൻഡൻസിറ്റി റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് റിക്വയർഡ് ടു എക്സൈറ്റ് എ നോ അറ്റ് ട്വൈസ് ദ യോ ബേസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ എ മസിൽ ടു റീച്ച് പീക് ടെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് പൾസസ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് റിക്വയർഡ് എക്സൈറ്റ് എ നോ അറ്റ് ട്വൈസ് ദ റിയോ ബേസ് ഇൻഡൻസിറ്റി നോ ലെറ്റ്സ് മോർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വൺ സിക്സ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ ഒബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് പെൻട്രേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് അൾട്രാസൗണ്ട് തെറാപ്പി ദ ട്രാൻസ്യൂസർ ഹെഡ് ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻ എ കെപ്റ്റിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓവർ ലാപ്പിംഗ് സ്റ്റോക്സ് വിത്ത് കപ്ലിംഗ് മീഡിയം ഓപ്ഷൻ ബി മോഡ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹെൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ഓവർ ദ പെയിൻഫുൾ ഏരിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ആംഗിൾ ഷാർപ്ലി ടു ഇൻക്രീസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ കീപ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഫോം ഓവർ ലാപ്പിംഗ് സ്റ്റോക്സ് വിത്ത് കപ്ലിംഗ് മീഡിയ നോ ലെറ്റ്സ് മോർ ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലക്ട്രിക്കൽ ഫോം റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സീറോ നെറ്റ് ചാർജ് അക്കുമുലേഷൻ ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ വിത്ത് and is generally associated with less skin irritation for long applications option a monophasic option b direct current option c biophasic option d pulsed monophasic and the answer is option c biophasic now let's move to question number 118 for a patient with chronic muscle spasm applying therapeutic heat helps by option a increasing the muscle spindle sensitivity option b decreasing blood flow to the muscle option c directly stimulating muscle contraction option d increasing muscle extensibility and promoting relaxation and the answer is option d increasing muscle extensibility and promoting relaxation now let's move to question number 119 which of the following is an indication for the use of iondophoresis option a systemic infection option b acute bleeding option c localized inflammatory conditions option d open wound and answer e is option c localized inflammatory conditions now let's move to question number 120 in context of electrical stimulation the term waveform refers to option a the total treatment duration option b the shape and the direction of the current flow over time option c the intensity of current option d the type of electrode used and answer e is option b the shape and direction of current flows over time now let's move to question number 121 which type of tens also known as brief intense tens use a high intensity and is often used for immediate rapid pain relief during painful procedure option a nauseous tens option b acupuncture like tens option c conventional tens option d burst tens and the answer is option a nauseous tens Now let's move to question number 122 for reducing pain and swelling in an acute ankle sprain the recommended modality and treatment duration would be option a hot pack for 20 minutes option b continuous ultrasound for 15 minutes option c ice pack for 15 to 20 
Now let's move to question number 123. Which of the following describes the therapeutic effect of microcurrent electrical neuromuscular stimulation? Option A, induce strong muscle contraction for strengthening. Option B, provide thermal effect for deep tissue heating. Option C, primarily used for sensory analgesia via gait control. Option D, operate at substensory level to promote cellular healing. And the answer is... Option D, operate subsensory level to promote cellular healing. Now let's move to question number 124. When selecting an electrode size for electrical stimulation, a smaller active electrode will result in Option A, lower current density Option B, higher current density Option C, even distribution of current Option D, reduced depth of penetration And the answer is Option B, higher current density now let's move to question number 125. The phenomena of muscle fatigue during prolonged electrical stimulation for strengthening can be migrated by adjusting which parameter? Option A. Increasing the frequency. Option B. Increasing the off time in the duty cycle. Option B. Providing adequate off time. Option D. Increasing the current intensity. And the answer is Option C. Providing adequate off time. So that's all for today. If you have any doubts, please do mention in the comment box. I have given the detailed explanation inside our telegram channel and the concise explanation in the description box. Please do read it. And I will be back with the part 6 of this series next week. Wait till then. Bye bye. Thank you.